हेलो वेलकम स्टूडेंट केम छो बदा मजा में तो आज आप स्टाडर्ड ट्वेल्थ में आप निश्चायक श्रेणिक चेप्टर है यहाँ जेड बलिना एम सी क्यूज आज आप सोल्व कर बराबर तो हमें तब लोग जुओ दर वक्त निश्चायक श्रेणिक बेना बे क्वेश्चन हो बराबर निश्चायक श्रेणिक बे भेगा मड़ी ने केटक क्वेश्चन हो क्वेश्चन तो आज आप निश्चायक श्रेणिक एम सी क्यू सोल्व करिए तो तब लोग हमें तारी स्क्रीन पर जोशो तो एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यो तक रकम तारी बराबर तो हमें तब बदा स्क्रीन पर रहो क्लियर चालो जो तो यहाँ आपेलू है कि जो संख्याओ टू बी सी सतर श्रेणी में होने एक श्रेणी का पेलो है ए बराबर फर्स्ट कॉलम जो वन टू फोर सेकंड से वन बी बी स्क्वेर एंड थर्ड कॉलम इज वन सी सी स्क्वेर क्लियर अने मोड ए डेट मीन्स के एना निश्चायक मूल्य एक अंतराल में से क्यों अंतराल टू टू सिक्सटीन समृत अंतराल तो आप सी की किमत गोतवा ओके फ्रेंड्स तो चलो मैं अँ क्वेश्चन नो जो मेन पॉइंट है अँ लखी नाखो क्लियर तो हम जो आप जो है रकम में शूँ कीधेलू है तमने के संख्याओ त्र संख्याओ आप टू बी ए सी बराबर त्र संख्याओ आप टू बी ए सी ये के सतर श्रेणी में है एक श्रेणिक तमने आपेलो है बराबर अच्छा पची एम कीधु कि ई श्रेणिक निश्चायक मूल्य क्या अंतराल में जो संवृत अंतराल बे संवृत अंतराल सोल तो आप शूँ गोतवा है भाई सी की किमत गोतवा है तो चलो सौ प्रथम आज श्रेणिक है बराबर एन निश्चायक बनाए एना शू करो जो एक ऑपरेसन करो जो क्लियर तो चलो स्टार्ट करिए आप तो जो ए बराबर आया निश्चायक हमें हूँ लू छू बराबर जेनी फर्स्ट कॉलम जो वन टू फोर सेकंड कॉलम जो वन बी बी स्क्वेर अने थर्ड कॉलम से वन सी ए सी स्क्वेर क्लियर तो चलो हमें डायरेक्ट तब यू विस्तरण करो तो चले पर पे थोड़ा अपने ऑपरेसन कर नाखी पी ए शू कर आप विस्तरण क्लियर तो जो कई रीतना ऑपरेसन करिए तो कि धेर फोर ए इज इक्वल टू शू करिए जुओ तो आप करिए कि बीजी कॉलम जो है सैकंड कॉलम एम फर्स्ट कॉलम ने शूँ कर नाखूँ बाद कर नाखू एन मतलब कि बीजा स्तंभ में पेला स्तंभ ने अपने बाद करें साथ साथ तीजा स्तंभ में पेला स्तंभ ने अपने बाद करे बराबर तो जो शू ऑपरेसन तो फर्स्ट कॉलम एम ना एम वन टू फोर बराबर हम बीज कॉलम में पेली कॉलम ने बाद है तो एना अनुरूप घटक ने बाद बाकी करा अल आ वन में आ वन बाद आंसर आशे जीरो क्लियर पीछे आ बी है यहाँ टू ने तब बाद कर सो ए आंसर आ बी माइनस टू और एवज रीतना बी स्क्वेर में आ फोर ने तब बाद कर सो ए शू आ बी स्क्वेर माइनस फोर ओके चलो तीज रीते तीज कॉलम में पेली कॉलम ने बाद करिए तो यह पेलो घटक थी जाए जीरो बीजो घटक थी जाए सी माइनस टू तीजो घटक थी जाए सी स्क्वेर माइनस फोर क्लियर तो अँ हूँ साथ ऑपरेसन लखी नाखो जो कि शूँ करेलू है आप तो कारण के कर लखी कि कारण के सी टू में चेन्ज आ शू काम चेन्ज आपरेसन करेलू है सी टू माइनस सी वन क्लियर एवज रीतना सी थ्री में चेन्ज आपरेसन करेलू है अपने सी थ्री माइनस सी वन डन चलो आई गये ऑपरेसन हम ते विचारो स्टूडेंट के आज बी स्क्वेर माइनस फोर है यहाँ शूँ अवयव पाड़ी सकी बी माइनस टू और बी प्लस टू क्लियर तो अँ बी माइनस टू आने सी स्क्वेर माइनस फोर ने अपने अवयव पड़सो तो शूँ आ सी माइनस टू और सी प्लस टू तो यह मतलब कि आज बीजो स्तंभ है बीजो स्तंभ क्लियर आज बीजो स्तंभ है आवड़ा एम अपने शूँ कॉमन लई सकी बी माइनस टू और तेवीज रीतना आज तीजो स्तंभ है ओके तीजा स्तंभ में शू कॉमन निकल से सी माइनस टू तो चलो ये कॉमन काटी लीए ए इज इक्वल्स टू बी माइनस टू और सी माइनस टू कॉमन निकली गया 
तो पची निश्चय में शू वही दू जो वन टू ने फोर आम शू दी जैसे बी माइनस टू कोमन ले सो शू जीरो वन अँ था पी बी प्लस टू ओके okay. तीज कॉलम जो एम सी माइनस टू कॉमन काटसू तो यहाँ जीरो वन और सी प्लस टू डन तो चलो हम कॉमन काटवा प्रोसिजर ए हकीकत में तब एना व्यस्त वड़े गुणो छो बराबर अथवा तो तब एम लखी सको कि बीजा स्तंभ में बी माइनस टू और तीजा स्तंभ में सी माइनस टू सामान्य लेता पर हूँ एने मेथमेटिकली एक्सप्रेस करूँ छू बराबर कई रीतना था जो कारण के सी टू सी टू ने अपने शू करूँ सी टू मे कोमन काटा बी माइनस टू पर हकीकत में निश्चायक में कहीं कोमन काटू ए मतलब एवं थो कि निश्चायक एक कॉलम ने एना व्यस्त वड़े गुणवा थाय बराबर तो को व्यस्त वड़े गुणसो आप वन अपॉन बी माइनस टू ना व्यस्त एट शू थे वन अपॉन बी माइनस टू इंटू सी टू अवीज रीतना सी थ्री सी थ्री में शू कॉमन कहूं अपने सी माइनस टू एट वन अपॉन सी माइनस टू इंटू सी थ्री बराबर तो हम जो हम आज पेली अर्थ है घटक शू मैं वन जीरो जीरो तो हम आप पेली अर्थ यह विस्तरण करिए तो खाली आप आ घटक ने तब जे हार में जे स्तंभ में होने तब ढाकी देशो ए द्विहार निश्चायक तमने एक मैं जेना घटक हे वन वन बी प्लस टू और सी प्लस टू बराबर एट खाली आ वन जु विस्तरण करवा रहे चलो तो हम हूँ अँ विस्तरण करूँ छू बराबर तो चलो ते थी, ए बराबर शू चलो जो बी माइनस टू और सी माइनस टू एम एम लखी नाखी आप तो बी माइनस टू और सी माइनस टू हम अल निश्चय विस्तरण कर सो ए एक गुणाकार में विस्तरण आश्ले एक लगते नहीं डायरेक्ट आ विस्तरण करे अपने तो शू वन इंटू सी प्लस टू माइनस वन इंटू बी प्लस टू लू थे इंटू सी प्लस टू माइनस बी प्लस टू इंटू वन आखा ब्रेकेट आगे माइनस लागू थी जाए माइनस बी माइनस टू बराबर है आ मैं शूँ करूँ निश्चय विस्तरण कर डन तो कि ए बराबर जो शू से बी माइनस टू सी माइनस टू आम टू और टू कैंसल थी जाए शूँ से खाली सी माइनस बी रेडी ए आपने शूँ मड़ी गयू निश्चय एनु मूल्य तो ये तब मोड ए वे दर्शा सको हम तब एम कही सो कि जो श्रेणी ए आपेल हो तो अपन क्वेश्चन में एना निश्चय मूल्य शू आ बी माइनस टू इंटू सी माइनस टू इंटू सी माइनस बी हम फोकस करने आना जो गेम आखी आना शू कीधेलू तो तमने तो हूँ अँ लखो छू के अं टू कोमा बी कोमा सी सतर श्रेणी में बराबर हम जो त्र पी सतर श्रेणी में तो शू मान लो कि ए बी सी से सतर श्रेणी में चलो आ बी ए सी तो यह मतलब कि बीजा पद में तब पेलू पद बाद करो तो तक शू मैं तफात डी मे अथवा तो एम कही सको कि बीजू पद अपने कई रीतना मे तो कि पेला पद में तब डिफरस एड कर दियो तफावत शू करने सतर श्रेणी बीजू पद में पेला पद में तेरे शू उमरवा सामान्य तफावत बराबर अथवा तो एने तब आ साइड ले लो लै जाए कि बी माइनस ए बराबर डी एवज रीतना सामांतर श्रेणी तीजू पद में हो तो शू कर पड़े तो पेला पद में तेरे बे वक्त डिफरस एड कर देखे शू थी जैसे ए प्लस टू डी अथवा तो तब एन में पदन फॉर्म्यूला जाओ कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर तो अँ एन मारो के मत तीज पद थूँ एम तब एन बराबर तरह मुकशो ए के मैसे टू इंटू डी मैं ए है आप प्रथम पद डन तो हम जो अँ शू तो अँ मैं आई थे कि आ बी है बी ए बी बराबर शूँ हमें तो बी बराबर बीजू पद अपन कई रीतना मैं तो कि प्रथम पद बी है यहाँ शूँ एड करवा है डिफरेंस बराबर तो ये मतलब एवं थो कि बी माइनस टू बराबर शूँ लखी शक डी ओके टू ने अपने आ साइड लई जाइए तो शूँ कि बी माइनस टू बराबर डी अवज रीते आप हमें शू कर सू आज तीज पद है सी ए सी कई रीतना मैं तो कि प्रथम पद में तब बे वक्त डिफरेंस एड कर दियो ए मतलब कि टू प्लस टू डी करो ए तक शूँ मैं सी तो यह मतलब ये थो कि सी माइनस टू बराबर शूँ थी जैसे टू डी आ टू ने हूँ लेफ्ट साइड लई गये शूँ थी जैसे सी माइनस टू राइट हेन्ड साइड में शूँ रह से खाली टू डी ओके तो चलो हम आप किमत आम मूकी तो हूँ लखो छू कि 
मोड ए बराबर हम जो बी माइनस टू बराबर शू मूको d ए चलो ए जगह अपने डी मूक दीदा इन टू सी माइनस टू है सी माइनस टू बराबर शू वेल्यू मिली दीदा अपन टू डी तो चलो ई टू डी मूक दीदा इन टू हम जो जो सी मत बी ने बाद कीमत जो है भाई सी माइनस बी तो जो सी आ रो बी आ रो तो आमा तब बाद करो सो तरह शू टू टू कैंसल थी जैसे बराबर अने टू डी में एक डी बाद एक वक्त डी वही दो से तो ई हूँ अँ लखी नाखु जो शू आ डी तो बजो तब कम्बाइन कर सो गुणाकार कर तो मोड ए बराबर तक शू म टू इंटू डी क्यूब क्लियर तो हम जो शू करवा तमने एम कीधु कि मोड ए न मूल्य के एना निश्चायक मूल्य के सौरु तंत्राल बे सौरु तंत्राल सोल क्लियर तो चलो हम आप लखीय कि अं मोड ए बिलोंग्स टू 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 सिक्सटीन बराबर पर अपनी पास एना निश्चायक मूल्य शू है टू इंटू डी क्यूब है तो ये किमत आप मूक दे लाऊ थे कि टू इंटू डी क्यूब बिलोंग्स टू शू थी जैसे टू टू सिक्सटीन हम हम शूँ करो छो बे बाजू बे भागाकार करो छो बराबर बे वे भागी नाखी तो शू के डी क्यूब बिलोंग्स टू तो आ बाजू तेरे सौरु तंत्राल अंदर जो बे बिंदुओ है जो किमत है एने पर बे डिवाइड करवी पड़े तो बे ने तब बे वे भागो शूँ थी जैसे एक अच्छा सोल ने तब बे भागाकार करो के आठ आशे हम हूँ बे बाजू घनमूल लू छू बराबर तो डी क्यूब न घनमूल एट डी थी जैसे तो यनी वेल्यू एक न घनमूल एट एक रहे आठ न घनमूल एट शू थी जैसे बे बराबर है तो हम जो आप वेल्यू गोतवा है भाई सी वेल्यू गोतवा है तो सी नो आंसर डी फूम में शू उतारू जो सी बराबर शू उतारी है टू प्लस टू डी थी जाए तो डी की किमत मैंने मड़ी गई पर आप डी गुणाकार में शू जो है बी जो है तो यो मतलब ए थो कि आज स्टेप मिलू है यहाँ बने बाजू मैं शूँ करव पड़े बे गुणाकार करव पड़े डन तो चलो बे बाजू तब बे मल्टीप्लाय करो तो शूँ थी जैसे कि टू डी बिलोंग्स टू आ एक गुणिया बे करो ए शूँ थी जैसे चार डन बराबर हम शू कर टू डी में आप के प्लस करवा प्लस करवा है तो बने बाजू आप उमेरी दी तो आई जैसे कि टू प्लस टू डी बिलोंग्स टू डन आम एड कर सो के दी जा चार आम एड कर सो शू दी जा सिक्स परंतु टू प्लस टू डी टू प्लस टू डी एना बराबर शू लखी सक सी बराबर तो कि सी बिलोंग्स टू फोर टू सिक्स ओके स्टूडेंट तो तेरे जी किमत जो थी ई अँ तक आंसर मड़ी गय क्लियर शू आ गय सी बिलोंग्स टू समृ तंत्राल चार थी समृ तंत्राल सिक्स क्लियर तो आरो राइट ऑप्शन रह चलो तो हम आप सैकंड एम सी क्यू सोल्व करूँ ओके स्टूडेंट तो आप पेलो एम सी क्यू पूरा करो बराबर है हमें तब तारी स्क्रीन पर जसो तो तक बीजा एम सी क्यू एक क्वेश्चन देखा है रकम बराबर ये तब निराते नोट डाउन कर लो तारी बुक में ओके चलो चलो स्टूडेंट तो हम आप सोल्यूशन तरफ आगे बढ़िए जो तमने आए एक निश्चय आपेलू है कि जेनुम है डेल्टा ऑफ एक्स बराबर नाम तो गमे आप सकते 
तो तब जोशो तो ये पेली आर्जी एक्स रेस टू एन साइन एक्स और कोस एक्स क्लियर अने बाकी जे बे हार है सैकंड थर्ड रो य तब जसो तो एक्स की साफ एक्स अचड़ गणाय कारण क्या निश्चय मैं चल को एक्स बराबर तो आम जो तब कि एक्स नाम कई घटक है नहीं तो हम आप शू करवा है तो कि निश्चायकन किमत गो तो बराबर निश्चायकन तेरे विकलन करवा के विकलन फोकस ऑन दिस जोजो के विकलन कीधु एन मू विकलन तब पेलू विकलन हो तो तब शू करो छो कि डीवाई बाय डी एक्स बराबर बीजू विकलन हो तो शू लखो ते डी टू वाय अपोन डी एक्स टू ओके तो अँ जो शू आपेलू है ओके अने प्लस ये निश्चय विकलन को सापेक्ष रहे एक्स ने सापेक्ष है जो है जो तेरे के विकलन एन मू विकलन बराबर है तो चलो ई मुजब आप आग बढ़ीए तो हम निश्चायक में आपने एक्स की सापेक्ष विकलन करवा है परंतु एक्स है खाली पेली हार में है बराबर तो हमें निश्चायक विकलन कई रीतना करने थाय तो तेरे जे हार में चल आपेला हो हारना जो घटक है य बदा घटकों सेपरेटली विकलन करवा है तो अँ मार शूँ करवा है तो मैं एक्स ने एन घर से विकलन करवा के विकलन एन मू विकलन एन जो आंसर आए ये अँ मूक दे बराबर पची बीजी वस्तु के साइन एक्स न एन मू विकलन करवा है एन मू विकलन बराबर एनी किमत अँ मूक देने पीछे कोस एक्स नीतना विकलन गोती ने एनी किमत अँ मूक दो डेल्टा एक्स न विकलन थी गयु पी मैं शूँ करवा है ये डेल्टा एक्स न एन मू जो विकलन थू ए किमत क्या बिंदु पास गोतवा है मित्रों यस एक्स बराबर झीरो पास आटलू तब कर लो एट आप क्वेश्चन पूरा थी जाए तब तो कीधु कि आनु एनमू विकलन करवा एनमू विकलन केम करूँ बराबर विच इज मेन थिंग क्लियर तो चलो सौ प्रथम आप एक्स रेस टू एन एनमू विकलन करिए ओके तो जो शू थ के तब जय एक्स रेस टू एन पेलू विकलन कर सो अट खाली डी बाय डी एक्स आ तो तक बदा ने खबर है कि एक्स रेस टू एन विकलन शूँ थे बराबर बदा सारी रीते जाओ शूँ थी जाए आ एन आगे आई जाए इसलिए एन इन टू आज एक्स है एक्स बराबर हमें शूँ करवा है यनी एक घात ओछी थी जाए एन माइनस वन घात में एक नो घटाड़ो थे बराबर तो आज रीतने आप बीजू विकलन करिए बराबर है तो बीजू विकलन कर सो तो शूँ फरी पाच एन माइनस वन आगे आ अल्ले शूँ थी जैसे कि एन इन टू एन माइनस वन अने घात में पाचो एक ना घटाड़ो कर सो शूँ थी जैसे एन माइनस टू क्लियर चलो तेज रीतना आप तीज विकलन करव को एक्स रेस टू एन न बराबर है तो चलो शूँ थे आज एन माइनस टू है फरी पाचा एक वक्त आग आ शूँ थी जैसे एन इन टू एन माइनस वन इन टू एन माइनस टू अरे घात में पाचो एक ना शूँ थी जैसे घटाड़ो एट एन माइनस टू में थी तब एक बाद कर सो ए शू आई जैसे एन माइनस थ्री पु तो क्या सुधी चालू रखू तो, तो रात नी रात ने सवर नी सवर पड़ जाए पाँच बराबर कारण के एन शू जाए को खबर है एट्ले देट मीन्स एन की किमत एट आप अन्नोन में गोतवा है कि एन मू विकलन क्लियर तो हमें तेरे शूँ चेक करने से जो कि तब जरा प्रथम विकलित गोतता था तर आग खाली शूँ आत एन अने एन में तब के घात में एन माइनस शूँ थत वन थत बराबर एवं रीतना जो बीजू विकलन थू तो अँ बे पद गुणाकार में आया एन और एन माइनस वन अरेज रीतना एक्स की जो घात थी एम एन में शू बात थत बात थता था बराबर है ओके एवज रीतना तीजू विकलन तब जय करो छो तृतीय विकलित तो एम शू थी जाए तो त्र पद गुणाकार में हो एन एन माइनस वन और एन माइनस टू अने एक्स की जो घात है यहाँ एन में शू बात थी जाए स्टूडंट तो कि त्र बात थी जाए तो आज रीतना तब कहीं अनुमान लग सको कि जयरे आनमू विकलन करीस एनमू को एनमू विकलन एक्स ने एन घात तरह शू खबर आ रीतना एन पद गुणाकार में आशे बराबर जुओ पेलू विकलन नत तो खाली एन आ बीजू विकलन तो एन इन टू एन माइनस वन आया बे पद गुणाकार में आया तीज विकलन तो तरह त्र पद गुणाकार में आया एन एन माइनस वन एन माइनस टू तो एवज रीतना तब जैसे एन मू विकलन कर सो तरह एन पद गुणाकार में आशे और कई रीतना आशे तो कि एक एक स्टेप से तेरे क्रमश घटाड़ता जावा तो ये तब घटाड़ता जासो तो आऊँ कहीं था कि एन एन माइनस वन एन माइनस टू एव रीतना लास्ट में भाई घटाड़ता घटाड़ता शू आई जाए वन आई जाए क्लियर तो आ एन पद आ गया ओके 
આ બધી થયું એક્સ ની આગળ જે ગુણાકાર માં પદ આવતા હતા એનું પણ હવે એક્સ નું શું કરવાનું છે તો જોવો પેલું વિકલન હતો તો એન માંથી એક બાદ થતા હતા બીજું વિકલન હતો તો એન માંથી કેટલા બાદ થતા હતા બે ત્રીજું વિકલન હતો તો એન માંથી કેટલા બાદ થતા હતા ત્રણ તો સાહેબ હવે મને ખબર પડી ગઈ કે એનમું વિકલન તમે જયારે કરશો ત્યારે ઘાતમાં એન માંથી શું બાદ થશે તો કે એન હવે એન માઇનસ એન એટલે ઝીરો તો શું થયું એક્સની ઝીરો ઘાત એટલે કેટલા આવશે એક કોઈ પણ ઝીરો ઘાત એટલે એક તો ફાઇનલ વૈધું શું એન ઇન્ટુ એન માઇનસ વન ઇન્ટુ એન માઇનસ ટુ અપ ટુ અપ ટુ ક્યાં સુધી વન સુધી તો યાદ કરો ભાઈ ક્રમચય ઊંધેથી તમે વાંચવાનું સ્ટાર્ટ કરો તો એક એના પછી કોણ હોય બે એના પછી કોણ હોય ત્રણ પછી કોણ હોય ચાર એવી રીતે તમે આગળ જતા ગયા જતા ગયા છેલ્લે શું આવ્યું એન તો એ થયું શું વન ઇન્ટુ ટુ ઇન્ટુ થ્રી ઇન્ટુ ફોર ક્યાં સુધી એન સુધી તો એનો મતલબ એ થયો કે એ જે આખી શ્રેણી તૈયાર થઈ વન ઇન્ટુ ટુ ઇન્ટુ થ્રી ક્યાં સુધી એન સુધી તો એને કહેવાય પ્રથમ એન પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર અને એના બરોબર તમે સારી રીતના જાણો છો શું લખી શકાય યસ કોઈ કે મને કીધું કે એન ફેક્ટોરિયલ લખી શકાય આનો આન્સર તો વન આવી ગયો હતો તો ફાઇનલ હવે તમે તમારી બુકમાં આટલું વન નોટ કરી લો આ આપણને ખાલી શું મળ્યું છે પેલી હાર છે એના પેલો ઘટક છે એના એનમાં વિકલનનો મને આન્સર મેળ્યો શું મેળ્યો સાહેબ એન ફેક્ટોરિયલ એટલે હવે યાદ રાખજો કે આની જગ્યાએ આપણે એન ફેક્ટોરિયલ લખવાના છે બરોબર ચાલો આ તમે નોટ કરી લેજો હવે આપણે પેલી હારનો જે બીજો ઘટક છે સાઇન એક્સ બરોબર એનું આપણે વિકલન ગોતવાનું છે પણ કેટલામું વિકલન ગોતવાનું છે એનમું વિકલન યસ ચાલો તો સૌ પ્રથમ આપણે એના પહેલાં વિકલનથી જ સ્ટાર્ટ કરીએ તો જુઓ પ્રથમ વિકલિત શું થશે સાઇનનું પ્રથમ વિકલિત બરોબર કોનું કરવાનું છે સાઇન એક્સનું તો એનો આન્સર શું આવશે સાઇન એક્સનો આન્સર શું આવશે પ્રથમ વિકલિત કરશો તો કોસ એક્સ આવશે બરોબર પછી તેવી જ રીતના તમે જ્યારે બીજું વિકલિત ગોતવા જશો બીજું વિકલિત બરોબર તો એનો આન્સર શું આવશે બીજું વિકલ તમે જ્યારે કરશો એટલે કોસ એક્સ નું પાછું વિકલન કરશો એટલે આન્સર શું આવશે માઇનસ સાઇન એક્સ અ ઓકે એવી જ રીતના ત્રીજું વિકલિત માઇનસ સાઇન એક્સ ઓકે સાઇન એક્સ નું વિકલન શું થશે કોસ એક્સ પણ આગળ માઇનસ સેમ નહીં એટલે શું થઈ જશે માઇનસ કોસ એક્સ ઓકે એવી જ રીતના આપણે ચોથું વિકલિત જોઈએ બરોબર હવે કોસ એક્સ નું વિકલન શું થશે માઇનસ સાઇન એક્સ એ આગળના માઇનસ માઇનસ સાથે મળીને શું થઈ જશે પ્લસ એટલે એનો આન્સર આવશે પ્લસ સાઇન એક્સ બરોબર હવે આવી જ રીતના મારે શું ગોતવાનું છે એન મુ વિકલિત બરોબર એનો આન્સર શું આવે છે ક્વેશ્ચન માર્ક આપણને ખબર નથી અત્યારે બરોબર પણ આપણે એને સોલ્વ કરીએ હવે જુઓ આ પ્રકારની સિક્વન્સ તો સ્ટાર્ટ સોરી કન્ટિન્યુ રહેશે કારણ કે સાઇન એક્સ અને કોસ એક્સ એ શું છે એક વિધેય છે બરોબર અને પાછા તો જુઓ હવે શું કરીએ આપણે હવે જો કોસ એક્સ છે કોસ એક્સ બરોબર એના બરોબર આવું લખી શકાય કે સાઇન એક્સ પ્લસ પાઈ બાય ટુ હા કે ના શું થાય છે જોવો જોઈએ સાઇન પાઈ બાય ટુ પ્લસ એક્સ પાઈ બાય ટુ એટલે વાય એક્સ એમાં પ્લસ પાઈ બાય ટુમાં પ્લસ તમે કંઈક એડ કરો એટલે કયું ચરણ થશે બીજું ચરણ બીજા ચરણમાં સાઇન કેવો હોય પોઝિટિવ અને વિધેય જે બદલી જશે એટલે સાઇનનો આન્સર શું આવી જશે કોસ એક્સ બરોબર આ તમને સારી રીતના ખબર છે ત્રિકોણ મિતિ જે ચેપ્ટર છે એના બધા ફોર્મ્યુલાસ છે અને એના શું છે નિયમો છે બરોબર તો હવે જોજો આ માઇનસ સાઇન એક્સ છે એના બરોબર શું લખી શકાય તો એના બરોબર સાહેબ આવું કંઈક લખી શકાય કે સાઇન એક્સ પ્લસ ટુ પાઈ બાય ટુ જોજો ખાસ શું કરો છો પહેલામાં મેં સાઇન એક્સ પ્લસ પાઈ બાય ટુ લખ્યા પણ ઘરના લખવાના નથી એના બરોબર પાછું આ લેફ્ટ સાઇડ છે જે આવી જ આવી જોઈએ બરોબર વ્યવહારે આવી જ આવી જોઈએ બરોબર એમાં કાંઈ ઇલિગલ ચાલે નહીં તો હવે જોવો જોઈએ આમાં શું થઈ છે ટુ પાઈ બાય ટુ કર્યા તો ટુ ટુ તો કટ થઈ જાય ને તો થશે શું કે સાઇન પાઈ પ્લસ એક્સ પાઈ પ્લસ કરશો એટલે કયું ચરણ થઈ જાય ત્રીજું અને ત્રીજામાં સાઇન કેવો હોય નેગેટિવ એટલે નેગેટિવ આવી ગયો આ સાઇડ જોવો જોઈએ માઇનસ છે અને પાઈમાં તમે કંઈક ઉમેરો કે બાદ કરો એટલે વિધેય બદલે નહીં સાઇનનો સાઇન રહેશે ઓકે તો ચાલો એવી જ રીતના કોસ એક્સ બરોબર શું લખી શકાશે અહીંયા સાઇન એક્સ પ્લસ થ્રી પાઈ બાય ટુ ચાલો જોઈએ થ્રી પાઈ બાય ટુ આપણે એટલે કયું આવશે આપણી ઋણ વાય એક્સ આવે એમાં તમે થોડુંક કંઈક એડ કરશો એટલે કયું ચરણ થઈ જાય ચોથું બરાબર અને ચોથા ચરણમાં સાઇન કેવું હશે 
साइन नेगेटिव हो जो आंसर नेगेटिव आओ पाई बाय टू मल्टीपल्स वाला कोईपण खूण हो तब कहीं एड कर सो विधेय बदली जाए साइन में शूँ आई जाए कोस बराबर तब निराधे चेक कर लो आना बराबर लेफ्ट साइड थाई है बदा में ओके एवज रीतना जो फाइनल आवड़ा साइन एक्स चौथु विकलित बराबर एम एना बराबर हूँ आऊँ कहीं लखी सकूँ के साइन एक्स प्लस फोर पाई बाय टू ओके हम जो जहाँ तब भागाकर करो सो फोर बाय टू के टू पाई आंसर आ तो टू पाई में तब कहीं एड करो टू पाई में कहीं एड करो ए पाचा क्या चरण में आई गया भाई पेला चरण में पेला चरण में बधाई के धन बराबर और टू पाई में तब एड करो ए विधेय बदल से नहीं साइन न साइन ज रहे आंसर केवे पॉजिटिव तो तब एक बात नोट करो कि जो प्रथम विकलित हो तो पाई बाय टू गुणाकर में के होता था अँ वन बराबर कहीं ना गुणाकर में शू हो वन एवज रीतना बीजू विकलित है बीजू विकलित तो गुणाकर में के टू आए जे क्लियर जी सको जो बदा ओके ऑब्जर्वेशन करो इज मेन जो मेथ्स में तीजू विकलित हो तो शूँ हो पाई बाय टू गुणाकर में त्र डन एवज रीतना चौथु विकलित हो चौथु तो पाई बाय टू गुणाकर में के फोर तो यस सर हम तो मैं आप बहुत सारी रीतने खबर पड़ेगी बदा कही सके मित्रों तो आना एन में विकलन आंसर शूँ आना बराबर शूँ लखी सकाश के साइन एक्स प्लस एन पाई बाय टू बराबर शूँ लखी सक साइन एक्स प्लस एन पाई बाय टू तो हम जो आ साइन एक्स है साइन एक्स एनु मैंने एन में विकलन आंसर खबर पड़ेगी शूँ करना है साइन एक्स प्लस एन पाई बाय टू तो हम अपना खाली एक टास्क बाकी है क्यों टास्क कोस एक्स न विकलन आप गोतवन है के विकलन यस एन मू विकलन बराबर चलो एनु आप ट्राई करिए आ तब नोट कर लेजो बराबर विडियो पॉज कर आ बधु नोट कर लेजो एक्स रेस टू एन एन मू विकलन और साइन एक्स न एन मू विकलन ओके चलो हम शू कर कोशेक्स न एन मू विकलन गोतवा तो पेला अपने पहले थी स्टार्ट करे के कोस एक्स न प्रथम विकलित एन आंसर शू आश एक्स न प्रथम पर तब विकलन करो ए आंसर आइनस साइन एक्स बराबर ओके ये पी आप लास्ट में लखशू कि एना बराबर शू लखी सक एवज रीतना कोस एक्स न बीजू विकलित बराबर तो जो जो एट्ले आछू करवा माइनस साइन एक्स जाए तो तब पाछ विकलन कर सो ए शू आंसर आश माइनस कोशेक्स आशे क्लियर चलो तेज रीतना आप शू करवा कोशेक्स न तीज विकलन गोतवा बराबर तो शू आंसर आश यस प्लस साइन एक्स चलो ये आंसर आश प्लस साइन एक्स आप चार सुधी जाइए जो स्टूडेंट पी आप थोड़क लॉजिकली विचारशू के शू थ बराबर तो चलो एनु कोशेक्स न चौथ विकलित शू साइन एक्स ना पे विकलन कर सो आंसर शू आशेक्स बराबर चलो आ कोशेक्स ओके तो साहब आम तो मैं खबर न पड़े कि क्योंक माइनस साइन एक्स आए क्या माइनस कोशेक्स आए पर हूँ श्योर नहीं कि यस एन मू विकलन के आना एक ट्राई करिए जुओ कोशेक्स न एन मू विकली तो बराबर शू आंसर आए आप हम जो है क्लियर जो तो आज माइनस साइन एक्स एना बराबर आ लखी सके जो जो स्टूडेंट कोस एक्स प्लस पाई बाय टू हा के ना शू थे जो जो पाई बाय टू प्लस कर सो ए क्यू चरण दी है बीजू बीजा चरण में कोस केव नेगेटिव ए जो आंसर नेगेटिव आए थे ना पाई बाय टू में तब कहीं उमेरो का बाद करो बराबर एट विधेय बदली जाए कोस मध्य शूँ थी जाए साइन क्लियर एवज रीतना बीजू विकलित होना बराबर शूँ लखी सक स्टूडेंट कोस एक्स प्लस टू पाई बाय टू जो जो टू टू कैंसल दी है पाई प्लस एक्स बच्चे पाई प्लस तब कर सो ए क्यू चरण थी जाए तीज तीजा चरण में कोस केव नेगेटिव आंसर केव मे नेगेटिव पाई में कहीं उमेरो के बाद करो ए विधेय बदलाय नहीं तो कोस न शू है कोस है एवज रीतना हूँ तीजा ने चौथा लखी नाखो जो तब चेक कर लेजो कि आर एच एस बराबर एल एच एस थाई है बराबर पची आप विचारी शू कर चलो तो आना बराबर लखी सक कोस एक्स प्लस थ्री पाई बाय टू बराबर 
અને થ્રી પાઇ બાય ટુ કરશો એટલે કયું ચરણ આવી જાય ચોથું ચોથા ચરણમાં કોષ કેવું હોય યસ પોઝિટિવ ઓલ એસ ટી સી બરાબર એના નિયમ મુજબ અને ફાઇનલ આમાં આન્સર શું આવશે કોષ એક્સ પ્લસ ફોર પાઇ બાય ટુ ફોર પાઇ બાય ટુ એટલે કેટલા થઈ જશે ટુ પાઇ અને ટુ પાઇમાં એડ કરશો એટલે પહેલું ચરણ બરાબર વિધેય બદલાશે નહીં અને આન્સર કેવો આવશે પોઝિટિવ તો આમાં પણ મિત્રો એવું જ થઈ જાય જેવું સાઇનમાં થયું હતું કે જો ભાઈ તમે પ્રથમ વિકલિત ગોતતા હોય તો કેટલા પાઇ બાય ટુ આવે એક પાઇ બાય ટુ આવે બરાબર એવી જ રીતે જો બીજું વિકલિત ગોતતા હોય તો એક્સના ગુણાકારમાં પાઇ બાય ટુના ગુણાકારમાં કેટલા આવશે બે ટુ પાઇ બાય ટુ એવી જ રીતના આપણે ત્રીજું વિકલિત ગોતતા હોઈએ તો પાઇ બાય ટુના ગુણાકારમાં શું આવશે થ્રી ચોથું વિકલિત ગોતતા હોઈએ તો પાઇ બાય ટુના ગુણાકારમાં શું આવશે ચાર બરાબર તો એવી જ રીતના એનમું વિકલિત ગોતતા હોય તો આન્સર શું આવશે કોસ એક્સ પ્લસ એન પાઇ બાય ટુ રેડી તો ચાલો હવે તમે અહીંયા ત્રણે ત્રણ આ બધું નિરાતે નોટ કરી લેજો વિડીયો પોસ્ટ કરીને હવે ખાલી આપણે કાંઈ કરવાનું નથી એ ત્રણે ત્રણ ઘટકનું જે એનમું વિકલન મેળવ્યું એની કિંમત અહીંયા મૂકી દેવાની છે અને એમાં પછી શું મૂકી દેવાનું છે એક્સ બરોબર ઝીરો એટલે આપણો ક્વેશ્ચન પૂરો બરાબર આમાં મેઇન ટાસ્ક એ જ હતું કે એનમું વિકલન ગોતવાનું હતું આ ત્રણે ત્રણ ઘટકનું બાકી ક્વેશ્ચન ઇઝી જ છે ક્લિયર ચાલો ચાલો સ્ટુડન્ટ તો હવે આપણે જે નિશ્ચય છે એમાં આપણે કિંમત મૂકીએ પણ હવે લેફ્ટ સાઈડ આપણે ખાલી ડેલ્ટા એક્સ નહીં લખીએ પણ શું લખશું આપણે જે કિંમત ગોતવાની હતી તે બરાબર તો શું થાય છે જુઓ એનમું વિકલન આપણે ગોઈતું કોનું તો કે ભાઈ ડેલ્ટા એક્સનું તેનો આન્સર શું મેળવો ફાઇનલ એક્સ રેસ ટુ એનનો આન્સર શું આવે છે એન ફેક્ટોરિયલ ઓકે ચાલો પછી સાઇન એક્સની વેલ્યુ મૂકીએ સાઇન એક્સનો આન્સર શું આવતો હતો સાઇન એક્સ પ્લસ એન પાઇ બાય ટુ બરાબર ચાલો અને કોસ એક્સ નો આન્સર શું આવતો હતો કોસ એક્સ પ્લસ એન પાઇ બાય ટુ આપણને વિકલનની કિંમત મળી ગઈ નિશ્ચય એકના વિકલનની કિંમત મળી ગઈ પણ આપણે કયા બિંદુ પાસે ગોતવાનું છે એક્સ બરોબર ઝીરો પાસે તો હવે આ નિશ્ચય એકમાં જ્યાં એક્સ દેખાય ત્યાં આપણે શું મૂકી દેવાનું છે ઝીરો બરોબર તો ચાલો તેથી આખે આખું જે આપણે વિકલન ગોઈ તેની કિંમત કયા બિંદુ પાસે ગોતવાનું છે એક્સ બરોબર ઝીરો પાસે એટલે એમાં તમે એક્સ બરોબર ઝીરો મૂકી દેશો તો આન્સર શું આવે છે જોવો જોઈએ બધા પેલી યાર શું થઈ જશે એન ફેક્ટોરિયલ સાઇન એન પાઇ બાય ટુ અને કોસ એન પાઇ બાય ટુ બીજી યાર શું થઈ જશે એન ફેક્ટોરિયલ સાઇન એન પાઇ બાય ટુ અને કોસ એન પાઇ બાય ટુ બરાબર અને થર્ડ રો છે એ શું થઈ જશે એ એ સ્ક્વેર અને એ ક્યુ હવે આ નિશ્ચયની કિંમત ગોતવાની છે સ્માર્ટલી વર્ક કરવો જોઈએ જોવો જોઈએ છોકરાઓ પેલી યારમાં બધા ઘટક શું છે એન ફેક્ટોરિયલ સાઇન એન પાઇ બાય ટુ કોસ એન પાઇ બાય ટુ બીજી યાર જોવો જોઈએ બધા ઘટક સેમ છે અનુરૂપ ઘટકો સેમ છે તો કે યસ તો અહીંયા આર વન બરોબર શું છે આર ટુ તો આ નિશ્ચયની કિંમત શું થઈ જાય ઝીરો નિશ્ચયના ગુણધર્મમાં તમને બધાને યાદ છે બરોબર એટલે હું સિમ્પલી અહીંયા શું લખી નાખું જોઈએ ઝીરો અને બ્રેકેટમાં રીઝન આપી દઉં છું કારણ કે આર વન બરોબર આર ક્લિયર ઓકે સ્ટુડન્ટ ચાલો તો આ ફાઇનલ આપણો આન્સર શું આવે છે ઝીરો તો ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ફરી પાછા આવા જ બીજા એમસીક્યુ સાથે મળીશું ઓકે જય હિન્દ જય ભારત સ્ટે હોમ સ્ટે સેફ ઓકે ગાઈઝ થેન્ક યુ